ఏళ్లపాటు అతలాకుతలం చేసిన నిబ్బరంగా పంటి బిగువన ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి సంక్షేమానికి సంబంధించి ఒక్క ఇది కూడా పొల్లు పోకుండా దాన్ని పూర్తి చేయడం మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి చెప్పనివి తద్వారా కష్టకాలంలో ఐదు వేళ్ళు నోట్లోకి వెళ్ళాలంటే పని చేయడానికి పని కూడా లేని పరిస్థితిలో ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమం ఆదుకున్న నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తున్న దేశ స్థాయిలో విదేశాల్లో కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రయోగాలు కానీ సంస్కరణలు కానీ ఇస్తున్న సానుకూల ఫలితాలను రివ్యూ చేయడము లేదా ప్రశంసలు రావడము ప్రజల ఆశీస్సులు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరగడం అవి ఎన్నికల్లో ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిఫ్లెక్ట్ కావడం ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసినవే వీటిని ఎదుర్కొనే శక్తి లేక ప్రతిపక్షం ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఆఖరు అవకాశం వచ్చి దాన్ని పూర్తిగా చేదార్చుకున్న చరిత్రహీనుడుగా మిగిలిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం అధినేత ఆయన ఆయన పక్క వాగ్దాలు వాయించే బృందం మేము ఈ మధ్య ముద్దుగా పేరు పెట్టుకున్న దుష్ట చతుస్థయం ఇంకా ఆ పక్కన ఉన్న తైనాతీలు కోరస్సు ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ ఏకోన్ముఖంగా ఒక దాడి ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దివాళ తీసింది అనేది ప్రజల మనసుల్లో ఎక్కడానికి ఎంతటి విష ప్రచారానికి తెగిస్తున్నారు అనేది ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం దాని మీద సరే మీరు గమనించింటారు పార్లమెంట్లో నిన్నప్పుడు ఏదో ఏవి వాళ్ళు మూతి మొగలు కొట్టించుకున్న క్వశ్చన్ లక్ష పదివేల కోట్లు లెక్కపత్రం లేకుండా రెగ్యులరైజ్ కానీ ఇదేదో చచ్చారంట కదా ఏపీ ప్రభుత్వం చెప్పండి అని వీళ్ళు అడిగితే వీళ్ళ సభ్యుడు ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం మంత్రి ఇచ్చిన రిప్లై కాదు నాయన మీ హయాంలో పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య లక్ష అరవై రెండు వేల కోట్లు మీరు జవాబుదారీ లేకుండా రెగ్యులరైజ్ కానీ తెచ్చి దానికి లెక్క చూపలేకపోయారు దానికి సిఏజీ అడిగితే యాభై ఒక్క వేల కోట్లకు మాత్రమే ఏదో లెక్కలు చెప్పారు తప్ప మిగిలింది ఏం చెప్పలేకపోయారని సమాధానం ఇవ్వడం సరే ఇది ఆ మీడియాలో ఎక్కడ కనపడదు వాళ్ళ వాళ్ళు తీసుకున్న గొయ్యిలోనే వాళ్ళు పడినారు ఆ ఆన్సర్ వచ్చింది నేపథ్యంలో ఈరోజు వీటన్నిటికీ హిస్టారికల్గా తెలుగులో దీర్ఘకాలంగా ప్రముఖ దినపత్రికగా పేరు తెచ్చుకొని దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ ఎనభై మూడులో ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ను పవర్ లేక తెచ్చుకొచ్చాం మేమేనే అహంకారం పెరిగిన తర్వాత రామోజీరావు గారు ఈనాడు రామోజీరావు గారు ఆ తర్వాత రాజకీయంగా నేనే శాసిస్తాను శాసించగలను అంటూ ఎనభై నాలుగులోనే పీడీ తెలుగుదేశం పార్టీ తిరిగి రావడం వల్ల రోజులు ఉంది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గడ్డ ఎక్కించిన వెన్నుపోటు పోడవడం ఎవరిని ఎన్టీఆర్ గారిని ఎవరైతే ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఆయన లేని తెలుగుదేశం ఊహించలేని సమయంలో రాష్ట్రం మొత్తం స్వీప్ చేసిన ఇమ్మీడియట్గా కొద్ది కాలంలోనే చంద్రబాబు ఆ రోజు వాళ్ళ మామను అక్రమంగా కుట్రపూరితంగా బహుశా డెమోక్రటిక్ దీంట్లో ఎక్కడా జరగలేదు ఇది ఒకటేనేమో ప్రపంచంలో కోట్ చేయగలిగిన కూ డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో టెక్నికల్గా సాంకేతికంగా చేయగలిగడం అది ఈనాడు పత్రిక నిజంగానే అది క్రెడిట్గా అనుకుంటారో డెబిట్ అనుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ అది నోటోరిటీ అనుకుంటారో ఫేమస్ దానికి అనుకుంటారో తెలియదు కానీ దాని వల్ల దీన్ని బట్టి అనుకుంటారు ఆయన పవర్ ఏదో ఆ రోజు చూపించడం అంటే అది అంత అక్రమాన్ని కూడా ఇది సక్రమం ఇది జరగకపోతే అసలు రాష్ట్రం ఏమయ్యేదో అన్నంతగా ప్రచారం చేయగలిగి సక్సెస్ఫుల్గా ఇది చేసిన రామోజీరావు గారు ఈనాడు పత్రిక తర్వాత టీవీ ఛానల్లు వచ్చాయి ఈరోజుకు అదే ఉందనుకొని ఎందుకంటే జనం నమ్ముతారు అచ్చులో వస్తే ఇది కరెక్ట్ కావచ్చు అనుకుంటారు కాబట్టి మనం రోజు రాసిందే రాసి రాసిందే రాస్తుంటే 
దాన్ని తీసుకుని చంద్రబాబు ఆయన వెనకబడి ఉన్నవాళ్ళు ఇతర నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు పక్క వాద్యాలు అదే వాయిస్తుంటే ఈ నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు ఎందుకు నమ్మరు సంక్షేమం ముందు గారికి పోవాలి అది వదిలే ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గట్టిగా బలమైన శక్తిని ఆయన శక్తిని పెంచుతోందో తన కమిట్మెంట్ కన్విక్షన్ టూ వర్డ్స్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ త్రూ వెల్ఫేర్ ఈ రెండు క్లబ్ చేసి ఆయన చేయడం అనేది దాన్ని దెబ్బ కొట్టి దెబ్బ కొట్టాలంటే ఒకటే మార్గం ఏదంటే ఏదో వృధా జరిగిపోతుంది అన్నది కష్టకాలంలో అప్పులు చేయాలంటే అప్పులు పుట్టకూడదు సో ప్రజల్లో ఒక రకమైన దీన్ని తీసుకురావాలి దుబారా చేస్తున్నారు అనే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంది గవర్నమెంట్ అనే ఇది అభిప్రాయం ఎట్ట తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో రోజువారీ చేస్తున్న ప్రచారం దాని అంతరం మనం గమనిస్తున్నాం నేను ఇంత పొడవుగా రాగం ఎందుకు తీయాల్సి వస్తుందంటే గత కొద్ది రోజులుగా ఇదే 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 అదే అని ఈరోజు బ్యానర్ ఐటెం కూడా అదే వచ్చింది సరే ఇప్పుడు ఆయన బయలుదేరాడు వరద బాధితులను ఓదారుస్తానని అక్కడ పోయి ఈరోజే ఇప్పుడే వస్తున్నాయి ఫస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఐ థింక్ ఆయన పోయింది అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన దిగగానే వీడియో ఇప్పుడే చూశాను రోడ్ షోలు చంద్రబాబు జిందాబాద్లు మాట్లాడిన దాంట్లో ఎక్కడ వరద గురించి లేదు ఒకటే మాట ఏదో ఉన్నట్టుంది నా హయాంలో తుఫాన్ అంటే తుఫాన్ కొంటే ముందే నేను వచ్చేవాడిని యాక్చువల్ నెగిటివ్ సెన్స్ అనుకుంటే ఆ తుఫాన్ ఆయనే పెద్ద తుఫాను ఆయనే ఒక తుఫాను అది ఈ అది చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది ఆయన ఎక్కడికో సెలబ్రేషన్కి పోయినట్టుంది వరద బాధితులను పరామర్శించకపోయినట్టుందా అంత పెద్ద మనిషి అంత వయసు వచ్చింది ఎక్కడికి పోతున్నావు అనే స్పృహ కూడా లేకుండా దాదాపు పది పన్నెండు కిలోమీటర్లు రోడ్ షో అంట ఆయన రెండు వేలు మామూలు సహజంగానే ఊపింటాడు అనుకుంటాను నేను చూడలే విజువల్ చూడలే కానీ అక్కడ ఉండే ఒక అక్కడ కూడా అక్కడ ఒకటి నిలబడిన వాళ్ళు జిందాబాద్లు కొడుతుంటారు వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఎవరో ఉంటే వాళ్ళు వచ్చింది ఇదిగో ఇంతకుముందు మీరు చూసిన పుష్ప గుచ్చాలు ఇచ్చింటారు సమయం లేదు సందర్భం లేదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అది అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇదే మొదలు పెట్టాడు అయిపోయాయి రాష్ట్రం శ్రీలంక ఏదో బడులో విలీన దానికి వెళ్తాడు వరద నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు దాని గురించి ఆయన అన్నది ఒకటే మాట గతంలో నా హయాంలో తుఫాన్ కంటే ముందు వచ్చాడు నేను నేను అన్నట్టు నిజంగానే ఆయన తుఫాను మాకు తుఫాన్లు వద్దు బాబు ప్రశాంతంగా ఉండాలా మంచిగా వర్షాలు పడాలా సస్యశామలంగా ఉండాలని ప్రజలు ఆయన రిజెక్ట్ చేశారు అదే మాత్రం ఆయన స్పృహ లేకొచ్చినట్లా అక్కడ మళ్ళీ శ్రీలంక గురించి అట్లా నిన్న శ్రీలంక అన్నాడు ఈనాడులో ఈరోజు నేను చెప్పిన స్టోరీ పెద్దది వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో వీ వాంట్ టు స్ట్రెస్ స్ట్రైట్ అండ్ ది రికార్డ్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒకసారి దాని గురించి మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈరోజు చూస్తే గుండెలు గుబేలు అన్ని ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది తాటికాయ అంత అక్షరాలతో అసలు అదేమిలో లక్ష అంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది లక్షన్నర కోట్లు అంటే ఆరున్నర లక్ష కోట్లు ఏడు లక్షల కోట్లు వేసి ఇంకో లక్షన్నర వేసుకో పైన ఎనిమిదిన్నర లక్ష మొత్తం తేల్చినారు అది అక్కడికి ఎందుకు అంటున్నారు అర్థం కావట్లే ఏ ఇరవై లక్షల కోట్లు ఎందుకు అని లేదో నాకు అర్థం కావట్లా ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీకి బాధ్యతా రాహిత్యానికి ఒక పేరు దానికి ఏదైనా పర్సానిఫికేషన్ ఓ రూపం ఇస్తే ఖచ్చితంగా మీడియా కాబట్టి ఆ మాట అంటున్నా చంద్రబాబు నాయుడు తను ఎందుకు ఆయన ఎలాగో బాధ్యత అయితే ఆయనకు బాధ్యత ఉంది ఆయన అనుకో ఎందుకు ఎలాగ అనుకోడు కానీ మీడియా అందులోనూ లాంగ్ స్టాండింగ్ తెలుగులో ఉన్న పత్రికగా ఈనాడుకున్న దీనికి దాని రెస్పెక్టబిలిటీ ఒక బాధ్యత అయితే స్థానంలో ఉన్నాక ఒక మాట అనేసరికి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఏదో దారి వీళ్ళు ఎవరైనా చేసి అర్థం ఉంటుంది కానీ దీని ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా ఆలోచించకుండా అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎట్లా బురద కొట్టాలి ఆయనను ఒక చెడు దీంట్లో ఎలా చూపాలి ఆయన ఒక ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ దీనిగా ఈ స్టేట్గా దీన్ని ఎట్లా చిత్రీకరించాలి అనే దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు అర్జెంటుగా ఎట్లా తీసుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాలి ఎందుకంటే ఆయన ఉంటేనే ఆ దోపిడీ జరిగితేనే వీళ్ళ సర్వైవల్ ఆ వాతావరణం కావాలి అది కావాలి అది ఇట్లే ఉంటే నడిచేట్లేదు కాబట్టి నేను చెప్పిన ఈ లెక్కలు అది పోయి ఎనిమిది లక్షల కోట్లకు పైగా అన్నాక అనిపించింది ఒకసారి ఆ అంకెలు కూడా నేను చెప్తే పొలిటికల్గా ఉంటుంది అందువల్ల మా కృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఆయన ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఇంతకుముందు కూడా మీడియాను అడ్రస్ చేశారు 
అథారిటేటివ్గా కాంపిటెంట్గా చెప్పగలరు కాబట్టి ఈ ఆయన ఆయన ఆ అంకెల్లో ఉండే డొల్లతనం ఈనాడులో ఉండే వాళ్ళు రాసిన రాత్ర ఈనాడే కాదు ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా లేదా వాళ్ళ వాళ్ళన్నీ కక్కినవన్నీ అవి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు మళ్ళీ ప్రజల మీదకి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి మాట్లాడుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు లేదా చిన్న చితక వాళ్ళ వెనకమడి ఉండే వాళ్ళందరూ మాట్లాడే మాటలు వీటికి సమాధానంగా వాస్తవం ఇది అని చెప్పద చెప్పదలుచుకున్నాం ముందు ప్రశ్న దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఇటీవల శ్రీలంకలో నెలకొన్నటువంటి ఆర్థిక సంక్షేమం గురించి మనందరికీ తెలిసిందే ఎప్పుడు కూడా ఒక కంట్రీని ఒక స్టేట్ని కంపారిటివ్ తీసుకున్నవడం అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ నాట్ వెరీ అప్రోప్రియేట్ అదంత సమంజసం అనేటువంటి విషయం కాదు ఎందుకంటే కంట్రీకి వేరియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కనుక సరిపోకపోతే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అవన్నీ వైడ్ అని అవ్వడం ఇటువంటి రకరకాల రీజన్స్ కంట్రీకి ఏవైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయో రాష్ట్రానికి అటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు జస్ట్ అట్లాంటి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి శ్రీలంకలో ఏం జరిగిన విషయం కనుక జస్ట్ బ్రీఫ్గా మనం కనుక చూస్తే వారు తీసుకున్నటువంటి కొన్ని స్టాండ్స్ ఈ అన్ఫార్చునేట్ అక్కరెన్స్ కారణం ఏంటంటే వారు తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్స్ ట్యాక్సీలు తగ్గించేయడం కావచ్చు అగ్రికల్చర్ ఉత్పత్తి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ రూట్ ద్వారా జరుగుతే మంచి అన్నటువంటి వాళ్ళ భావంతో అగ్రికల్చర్ ఉత్పత్తి సబ్స్టాన్షియల్గా పడిపోవడం అత్యధికంగా దిగుమతుల మీద వాళ్ళు డిపెండ్ అవ్వడం దానివల్ల ఏంటంటే విపరీతమైనటువంటి ఫుడ్ షార్టేజ్ రావడం ఇన్ఫ్లేషన్ అయ్యేటువంటిది ఏప్రిల్ మంత్లో దాదాపుగా ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి పెరగడం అండ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్కి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోవడం అదేవిధంగా ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి జీడిపి అనేటువంటిది మూడు పాయింట్ మూడు పర్సెంట్కి పడిపోవడం ఆ తర్వాత వారి ఫారెన్ డెట్ అంటే వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఇప్పుడు కంట్రీకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ డెట్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఉంటుంది అంటే కంట్రీ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ చేసేటువంటి అప్పు ఇంటర్నల్ డెట్ బయట దేశాల నుంచి వారు తీసుకునేటువంటి అప్పును మనం ఎక్స్టర్నల్ డెట్ కింద మనం చెప్తాం మనం అది శ్రీలంకలో ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అటువంటి అత్యధికంగా వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఏదైతే ఉందో యాభై ఆరు పర్సెంట్కి చేరుకుంది అంటే ఈ అప్పు కనుక వాళ్ళు సర్వీస్ చేయాల్సి వస్తే ఎక్స్టర్నల్ డెట్ని సబ్స్టాన్షియల్గా వాళ్ళు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ లోపు వాళ్ళు రీపే చేయాల్సినటువంటి అప్పు అనేటువంటిది ఎంత అనేటువంటిది ఉండేటువంటి జీడిపిలో ఒక ఒక పర్సెంటేజ్గా లేకపోతే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్లో ఒక పర్సెంటేజ్గా తీసుకుంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అఫీషియల్ రిజర్వ్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వారికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇమీడియట్గా షార్ట్ టర్మ్లో వాళ్ళు రీపే చేయాల్సినటువంటి అప్పుకి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అఫీషియల్ రిజర్వ్స్ కనుక లెక్కలు వేసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఆ రోజు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఎక్స్ రిజర్వ్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ బిలియన్ ఉంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు రీపే చేయాల్సినటువంటి ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు ఉండేటువంటి డెఫినెట్గా దే వాస్ డిఫాల్ట్ అయినటువంటిది వాస్ ఇమినెంట్ సో ఇటువంటి పరిస్థితులు రా దేశానికి వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ముప్పు ఇటువంటి కండిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టేట్స్కి ఇట్స్ అ వెరీ అన్లైక్లీ ఈవెంట్ ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ కెనాట్ హ్యాపెన్ కాకపోతే శ్రీలంకలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్లోబల్గా కేంద్ర వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో కూడా అప్పు అనేటువంటిది కొంచెం తగ్గించాలి అప్పు భారం అనేటువంటిది ప్రభుత్వం మీద తగ్గించడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి కాన్షియస్నెస్ కూడా పెరిగింది కోవిడ్ కారణంగా కావచ్చు ఎకనామిక్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కావచ్చు తర్వాత జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ నెలకొనడం వల్ల కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అప్పు ఏదైతే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఏదైతే యాభై పర్సెంట్ ఉంటుందో అది దాదాపుగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంవత్సరానికి కానీ ఇట్ హస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ టు సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ ఏదైతే మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో అది తగ్గుకుంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ కూడా వచ్చి తర్వాత నెలకొన్నటువంటి కోవిడ్ వల్ల కావచ్చు ఇటువంటి వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల ఇట్ హస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ టు సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ డెట్ టు జీడిపి ఉంది కంట్రీలో ఇండియాలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి అప్పు నేను చెప్పేది అది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో వారు తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు వాళ్ళు కావచ్చు దట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రానికి కనుక వస్తే ఇటువంటి ఫిజికల్ ప్రూడెన్స్ మన రాష్ట్రంలో కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల గత సంవత్సరం ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్థిక ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాను ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత వచ్చిందనేటువంటిది కూడా చూస్తే అత్యంత తక్కువగా టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది మనకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే రాష్
ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అప్పు ఏదైతే ఉందో ఆ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి లిమిట్ అవ్వడం అనేటువంటి జీడిపిలో ఇది ఒక ఇది మనం అందరం కూడా గమనించుకుని ఎంతో గర్వపడి ఈ రకమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనుకుని మనం అందరం కూడా ఆనందించాల్సినటువంటి పరిస్థితి పర్టికులర్ ఏంటంటే గత ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు కూడా త్రీ పర్సెంట్ లిమిట్ ఉన్న త్రీ పర్సెంట్కి లిమి త్రీ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేటువంటి దాఖలాలు ఎప్పుడు కూడా లేవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రభుత్వ అప్పు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పూచికట్టుతో వివిధ సంస్థలు తీసుకున్నటువంటి అప్పు ఎంత అయినటువంటిది కనుక మనం చూస్తే బైఫర్కేషన్ నాటికి బైఫర్కేషన్ టైంకి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఉంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఉంటే మే మంత్ వచ్చేసరికి మేకు వచ్చేసరికి ప్రభుత్వ అప్పులు ప్రభుత్వ పూచికట్టుతో వివిధ రాష్ట్ర సంస్థలు చేసినటువంటి అప్పులు అయినటువంటిది ఎంత అయినటువంటి కానీ చూస్తే త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ పెరిగింది అంటే ఏటా ఎవ్రీ ప్రతి సంవత్సరం సిఏజిఆర్ అంటాం మనం కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎంత అప్పు చేస్తే ఈ లెవెల్కి వస్తున్నటువంటి మనం చూస్తే దాదాపుగా నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ చప్పున ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుకుంటూ పోతే ఇది ఈ లెవెల్కి చేరుకుంటుంది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కష్ట త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అదే ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పరిస్థితులు కనుక చూస్తే ఇటువంటి కష్టకాలంలో కూడా ఇప్పుడు తగ్గినటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత నంబర్స్ ఎంత అయినటువంటి కానీ చూస్తే త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కష్ట ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్కి పెరిగి ఆ సిఏజీఆర్ ఏదైతే ఉందో మూడేళ్లలో ఉంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్కి మాత్రమే పెరిగింది ఏదైతే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఉండిందో టీడీపీ హయాంలో అది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్కి మాత్రమే ఆగింది ఇది కాకుండా పవర్ సెక్టర్లో కనుక పరిస్థితులు మనం ఒకసారి చూస్తే ఆ రోజు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు బైఫర్కేషన్ తర్వాత రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఈ స్టేట్ ఈ పవర్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏపీ ట్రాన్స్కో కావచ్చు లేకపోతే విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూటిలిటీస్కి సంబంధించిన ట్రప్ కావచ్చు ఎంత ఉన్నాయటువంటి మనం చూస్తే విభజన టైంలో ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ త్రీ క్రోర్స్ ఉంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఉంటే అది టీడీపీ హయాంలో అరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్లకు పెరిగిపోయింది అంటే ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ కాస్త సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దాదాపు మూడు రెట్ దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగింది అదేవిధంగా బకాయిలు ఏవైతే ఉన్నాయో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బకాయిలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇరవై రెండు విభజన టైంకి మూడు వేల కోట్లు కూడా లేదు రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు కోట్లు ఉంటే అది కాస్త టీడీపీ హయాంలో ఇరవై ఒక వేల ఐదు వందల నలభై కోట్లకు పెరిగింది అది కాకుండా వివిధ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి బకాయిలు అనేటువంటి ఎంత అనేటువంటి కనుక మనం చూస్తే అప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టుకోను దాదాపుగా ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు డిస్కౌంట్ బకాయిలు కాకుండా మిగతా బకాయిలు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి బకాయిలు ఎంత అనేటువంటి చూస్తే ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు గత మూడు సంవత్సరాల పరిస్థితులు ఏ రకం ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయో మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఒక సంవత్సరం ఎకనామిక్స్ స్లోడౌన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఈ మిలీనియం తర్వాత ఇరవై ఏళ్లలో ఎప్పుడు పడినటువంటి విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చినటువంటి గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ అయింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కనుక తీసుకుంటే మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ అయింది ఫస్ట్ టైం ఈ మిలీనియంలో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఎప్పుడు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇది అంతా కోవిడ్ రాకముందు ఆ తర్వాత కోవిడ్ రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ అయినటువంటి దానిలో అత్యంత కష్టకాలం విపరీతంగా రెవెన్యూస్ పడిపోవడం విపరీతంగా ఎక్స్పెండిచర్ పెంచాల్సినటువంటి అవసరం రావడం తద్వారా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా అప్పు మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితులు రావడం ఇవన్నీ మనకు అందరికీ తెలిసినవే మన రాష్ట్రం చూస్తే పర్టికులర్గా ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేటువంటిది మారడం వల్ల నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రావడం వల్ల మనకు ఇంకో ఇబ్బంది కూడా మనకి ఏమొచ్చిందంటే మన రాష్ట్రానికి కేంద్రంలో వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి ట్యాక్స్లో మన రాష్ట్రం వాటాగా వచ్చేటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే మనం వర్టికల్ డెవల్యూషన్ చెప్పుకుంటామో అది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ మనకి మన రాష్ట్రానికి వచ్చేటువంటి షేర్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్స్లో ఎంత అనేటువంటిది చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి టోటల్ గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్లో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ ట్వంటీ వరకు ఏ ఒక్క నైన్టీన్ ట్వంటీ వరకు టీడీపీ హయాంలో ఐదేళ్లలో ఏ సంవత్సరం తీసుకున్నా కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ఉండింది అంటే గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అంటే కేంద్రానికి వచ్చినటువంటి గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్లో మన రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి వాటా అనేటువంటి కనుక మనం చూస్తే ఎప్పుడు కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి తక్కువ ఏ సంవత్సరంలో కూడా లేదు అటువంటిది ఇప్పుడు ఇంత కష్టకాలంలో మనకి రాష్ట్రానికి మనకి 
డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లకు పెరిగిందంటే ఓన్లీ సిఏజీఆర్ అనేటువంటి ఇట్స్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రోత్ అనేటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈ త్రీ ఇయర్ గ్రోత్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయితే మన రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే యాజ్ అ కంపారిజన్ వివిధ ప్రభుత్వాలు కూడా యాజ్ అ కంపారిజన్ మనం తీసుకుంటే మన గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు గ్రోత్ ఇస్ లోవర్ దాన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రోత్ టీడీపీ హయాంలో కూడా ఒక జస్ట్ జస్ట్ ఫర్ కంపారిజన్ సార్ టీడీపీ హయాంలో కనుక ఐదేళ్లలో ఎంత పెరిగింది అనేటువంటి కనుక మనం చూస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పు యాభై ఆరు లక్షల కోట్ల నుంచి తొంభై లక్షల కోట్లకు పెరిగింది అంటే ఏటా పది పర్సెంట్ చెప్పును పెరిగింది తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది పర్సెంట్ చెప్పును పెరుగుకుంటూ వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం లక్ష ఇరవై నుంచి రెండు లక్షల అరవై నుంచి దాదాపుగా పదిహేడు పర్సెంట్ చెప్పును పెరిగింది పదిహేడు పర్సెంట్ చెప్పున టీడీపీ హయాంలో పెరిగింది సో ఇటువంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు మీరు దృష్టికి తీసుకుని రావడం జరిగింది కాకపోతే అప్పులు సరిగ్గా చూపించట్లేదని అప్పులు అనేటువంటి రికార్డ్ కావట్లేదని అప్పులు రికార్డ్ కాకపోవడానికి ఏ విధమైనటువంటి ఆస్కారం ఉండదు తీసి వాళ్ళు అకౌంట్స్ విషయం అవైలబుల్ మంత్లీ ప్రతి మంత్ కూడా సిఏజీలో వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి అకౌంట్స్ ప్రతి మంత్ కూడా ఎంత ఎంత ఫిజికల్ డెప్స్ జరుగుతుంది రాష్ట్రం ఎంత అప్పు చేస్తుంది తన ఖర్చు కోసం ఎంత అప్పు చేస్తుంది అప్పులు తీర్చడానికి ఎంత అప్పు చేస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా దే ఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ ఇన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక విషయం దృష్టికి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఈసారి ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ డెప్సిట్ కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర అప్పు ఎంత అనేటువంటిది మనం చూస్తే మూడు లక్షల ఎనభై ఒక వేల కోట్లు కూడా లేదు కాకపోతే ఏ రకంగా న్యూస్ పేపర్లో రిపోర్ట్ అవుతుంది దాదాపుగా నాలుగు లక్షల పంతొమ్మిది పదమూడు వేల కోట్లు ఉన్నాయన్నట్టుగా రికార్డ్ అన్నట్టుగా రిపోర్ట్ అవుతుంది వాల్యూమ్ ఫైవ్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి రిలీజ్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లలో ప్రభుత్వ సంస్థలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వ పూచికత్వ రాష్ట్ర పూచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పూచికత్వతో ప్రభుత్వ సంస్థలు చేసినటువంటి అప్పులు ఎంత అనేటువంటిగా మనం చూస్తే లక్ష పదిహేడు వేల కోట్లు ఉంటే ఈరోజు రిపోర్ట్ అయితే లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు అయినట్టుగా రాస్తున్నారు సో ఇటువంటి ఎన్నో ఇష్యూస్లో ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఈ రకమైనటువంటి ఒక మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ వల్ల బ్యాంక్స్ కావచ్చు అందరికీ మన రాష్ట్రం గురించి ఒక రకమైనటువంటి ఒక నెగిటివ్ ప్రాపకాండ చేయడం వల్ల రాష్ట్రం అనేటువంటి ఫ్యూచర్ ఏ రకంగా దెబ్బతింటుంది అనేటువంటి కూడా అందరూ ఆలోచించాలి ఒకసారి మీ అందరికీ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ నంబర్స్ అన్ని మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేము థ్యాంక్ యూ గతంలో కూడా ఇలాంటి ప్రయాసపడాల్సి వచ్చింది ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంటే నిజంగా నిద్రపోతుండడం లేపచ్చు లేదా మన మామూలు మెలకో కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కన్విన్స్ చేయొచ్చు కానీ నిద్ర నటిస్తున్నావు లేకుంటే వాళ్ళ అనాలనుకున్నా మేము కొడుతు రెండో వైపు నుంచి ఇది కానప్పుడు ఏదైనా రాసే ముందు బేస్ నిజంగా బేస్ ఉంటే దాన్ని రాసి దాని మీద విమర్శ చేస్తే ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అట కాకుండా మన పేపరు మన ఇష్టము మన ఛానల్ మన ఇష్టమనో ఈ రెండు మూడు ఆరు ఛానల్స్ ఆ పత్రికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం అది లక్ష రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేవి చాలా క్యాజువల్గా ఈరోజు లక్ష అంటే ఉన్నటువంటి మరుస రోజు ఐదు లక్షలు ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం చోటు రాసేసి ఇంకా దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే వేరే రకంగా ఇవ్వలేరు ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం తప్ప అందుకే నోటు కూడా మీకు మళ్ళీ సర్క్యులేట్ చేస్తారు మీరు కూడా దాన్ని గోతులు అందరికీ ఇంక్లూడింగ్ ఆ మీడియా కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం గోతులు ఇట్లా దాంట్లో మీ దగ్గర బేస్ ఉండి దీనికి భిన్నంగా ఏదన్నట్టు దాన్ని తీసుకొస్తే ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్ మీద ఉంది అలాగే పొలిటికల్గా మా వైపు నుంచి ఏదైనా పాప ఇదైతే పొలిటికల్ పార్టీగా ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా వ్యాఖ్యానాలు చేసి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఆరోపణలు చేసి జనంలో ఇక ఆ విషయం ఎక్కుతుంటే ఇంకా మీ ఇష్టం ఎట్లా క్లీన్ చేసుకుంటారో చేసుకోండి అంటే కష్టమే అవుతుంది అయితే దీని వెనక కూడా దేర్ ఈజ్ ఎ ఫిలాసఫీ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు పుట్టినప్పుడు ఎలాంటి దీనితో ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు ఉదాత్త ఆశయాలతో ఆయన పెట్టినప్పటికీ ఒక్కసారి ఆ పుట్టలో ఈయన దూరిన తర్వాత ఈ నాగుబాబు ఏదైతే ఉందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ తర్వాత కంప్లీట్ ఆ పార్టీ ఆ పార్టీ తాలూకు మొత్తంగా ఈ ముప్పై ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఎనభై మూడు అంటే నలభై ఏళ్ళు దాదాపు ఫార్టీ ఇయర్స్గా రాష్ట్ర పరిధి దాటి దేశంలో ఉండే వ్యవస్థలన్నిట్లోనూ
లోతుగా ఒక విషవృక్షం మహా విషవృక్షం ఓడలు పాతుకొని ఆ ఓడలు కూడా మళ్ళీ ఓడలకు ఊళ్ళు ఓడలు వచ్చినాయి వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడం అనే దాటిపోయి వ్యవస్థలను నడపడము అందులో నుంచే తన పెత్తందారి తనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాష్ట్రం మీద రుద్దడం ఇది అలవాటు అయిపోయింది ఆయన డిక్షనరీలు లేనిది నిజమైన సంక్షేమము లేకుంటే ప్రజల ఆకాంక్షలు తీర్చడము ప్రజల కోసం పనిచేయడం అనేది డిక్షనరీలు ఆయనకు లేదు దాని అర్థాలు తెలియవు ఎప్పుడైతే ఇది లేదో అది చేసేవారు ఎవరు వచ్చినా సరే సహించలేరు ఎందుకంటే ఈ పెత్తందారి ధనం ద్వారా ఈ దోపిడి వాటెవరు దోచుకుందంతా దోచుకోవడము ఈ ఇల్లు ఈ కోటరి ఈ నాలుగు శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి నడుపుతున్న శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు పంచుకోవడం అలవాటైంది ప్రజలకు జవాబుదారితనము లేదా బాధ్యత వహి వహించాలనే లక్షణం లేదు ఆ ఆలోచన లేదు ఆ స్పృహ లేదు అది యాక్చువల్ పాయిజన్ ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ ఆలోచనలు కానీ సంక్షేమం కానీ ఇవన్నీ అవి ఎక్కితే విషమెక్కిచ్చినట్టే ఎందుకంటే ఆయన నేచరే వేరు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వస్తే సహించడం కూడా కుదరదు ఇప్పుడు దానికి అత్యున్నత రూపంగా ప్రతిరూపంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన నడుస్తుంది సంక్షేమ కానీ సంక్షేమ పథానికి కానీ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు సంక్షేమం ద్వారా అభివృద్ధికి కానీ సస్టైనబుల్ గ్రోత్కి కానీ మీరు చెప్పే వాట్ ఎవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవైనా లేదంటే పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవైనా వాటికి ఒక రూపం ఇచ్చే ప్రయత్నం ఈ మూడేళ్లలోనే పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది ఇది అందరికి తెలుస్తుంది ఇంకా దీన్ని ఎట్లా ఆపాలనో తెలియట్లా కాబట్టి ఏం చేయాలి దీన్ని ఆపాలి ఆపాలంటే ఎక్కడికెక్కడ ట్యాప్లు బిగించాలి వాల్వులు బిగించేసేయాలి ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి రాకూడదు క్రైసిస్లో అంటే అప్పు పుట్టకూడదు ఎందుకంటే అది వస్తే సంక్షేమ అమలు జరుగుతుంది సంక్షేమ అమలు జరిగితే మాకు పుట్టగతులు ఉండవు ఇదే ఆలోచన దీని ద్వారా ఏమర్థమవుతుంది రాష్ట్ర ప్రజలను అర్థం చేసుకోవాలని మేము కోరుతున్నది ఏంటంటే అయ్యా ఈయన వస్తే గత చరిత్ర ఐదేళ్ల క్రితమే ఉంది మళ్ళీ పునరావృతం అవుతుంది వీళ్ళు యాంటీ వెల్ఫేర్ ఈ గ్రూప్ మొత్తం యాంటీ పూర్ పేదలకు వ్యతిరేకము పేదల సంక్షేమానికి వ్యతిరేకము పేదలు మిగిలిన వాళ్ళతో సమానంగా వాళ్ళు చదువుకొని ఒక ఆత్మగౌరవంతో బతికే వాతావరణం ఏది క్రియేట్ అయినా కూడా వీళ్ళు ఉండదు వీళ్ళకి అది ఇంకా డెత్ ఎవరికి చంద్రబాబుకి కానీ ఆయన గ్యాంగ్ కానీ అందువల్ల అలాంటి దానికి అవకాశం ఉండకూడదు రాష్ట్రంలో ఉండకూడదు కాబట్టి రోజువారి ఈ విష ప్రచారం కంటిన్యూస్ డే ఇన్ డే అవుట్ వీళ్ళు చేస్తున్నారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రజలు ఏంటంటే ఈ పార్టీ ఆ తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ ఆ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేదా ఆయన తైనాతీలను కానీ ఆ గ్రూప్ను కానీ ఆ గ్యాంగ్ని కానీ వాళ్ళ మాటలు ఏది నమ్మినా ఆ నమ్మకం వాళ్ళు ఏదన్నా వేరే ఆచరణలు చూపాలని ప్రయత్నం చేసిన దాని రాష్ట్రానికి నష్టం కలుగుతుంది పేదలకు నష్టం కలుగుతుంది ఒక ఈక్విలిబ్రియం ఏదైతే సాధించే ప్రయత్నం జరుగుతుందో మొత్తం దీంట్లో స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ రీత్యా దానికే దెబ్బ తగులుతుంది అనే విషయం ప్రజలందరూ గమనించాల్సిందిగా ముఖ్యంగా ఈ పత్రికలు చదివి ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలా దీనికి సంబంధించినంత వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తూ వచ్చిందో దాన్ని సెంటర్ కూడా దాన్ని చేర్చుకొని చూసిండాల్సి ఇంతకుముందు కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టే దేశం శ్రీలంక దాని గురించి వివరించేటప్పుడు నిజంగా సెంటర్కి ఏదైనా ఇది ఉంటే వాళ్ళు చెప్పాల్సింది ఇండియా ఎస్ ఇండియన్ కాంటాక్ట్ చూడండి ఇండియా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎంత బాగా చేస్తుందో లేకపోతే ఏం చేస్తుందో ఇటు ఉండాలని షోకేస్ చేసిండాలి వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నం చేయాల దెర్ ఈజ్ ఏ పొలిటికల్ మిస్చీఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నా దాంట్లో అది ఎవరైనా మధ్యలో దూరి ఇది చేస్తున్నారా లేదా తెలియదు కానీ ఏ ఏ ఒక ఏరి కోరి ఒక దాన్ని ఏదో తీసి చూపే ప్రయత్నం చేయడము దాని మీద ఇమ్మీడియట్ క్వశ్చన్స్ అరేజ్ అవుతున్నవి చూస్తే నిజంగా అయితే శ్రీలంకతో పోలిస్తే ఇక్కడ చూడాలి లేదా ఇంకో స్టేట్తో స్టేట్ పోల్చవచ్చు ఈ స్టేటు ఆ స్టేట్ చూడండి ఈ స్టేట్ బాగా చేస్తుంది ఈ స్టేట్ బాగా చేయట్లేదని ఏమైనా పెద్ద మనిషిలాగా అంటే అప్పుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీ మరి సెంటర్ ఏమన్నా ఎఫ్ఆర్బిఎం దీన్ని ఫాలో అయిందా లేక అప్పులు చేయకుండా ఉందా ఇంతకుముందు ఈయన చెప్పినట్టు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కోవిడ్ టైంలో అప్పులు జరగకుండా ఉన్నాయా లేదా ఎవరు చేయకుండానే కుదురుతోందా అది దేనికి ఖర్చు పెడుతున్నారు దేనికి ఇచ్చేస్తున్నారు అనేది చూడండి అనేది మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన దాంట్లో వచ్చిన దాంట్లో 
అది అది కరెక్ట్ పద్ధతిలో ఉందని అయితే నేను అనుకోవట్లా వాటికి సంబంధించింది మేము ఈ అది ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే ఇవన్నీ వచ్చాయి ఇంతకుముందు ఈయన చెప్పినవైనా నిజంగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఇదే ఏదైనా ఉంటే తెలుగుదేశం హాయాలు ఎందుకు జరిగింది అంటున్నాం అంటే మేము ఈరోజు చెప్తున్నాం లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్లు డీబీటీ ద్వారా పోయింది ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి ఇదిగో ఇన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇది అయింది ప్రతిదీ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి నిట్టి గ్రిటీ లేకపోకుండానే చకచక చూస్తే ఈ తెచ్చిన ఆ రోజుకు ఈరోజు డెడ్ సర్వీసింగే ముప్పై వేల కోట్లు ముప్పై వేలు అన్న అవుతుంది ఆ సంవత్సరానికి ఇరవై ముప్పై వేల కోట్లు అన్న డెడ్ సర్వీసింగ్కు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో పే చేయాల్సింది ఆఫ్ బడ్జెట్ అనేటువంటిది అవేర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బోరింగ్ ఎప్పుడు కూడా దే ఆర్ టు బి సర్వీస్ బై ద ఎంటిటీ ఆ ఎంటిటీకి గ్రాంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ అయినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అకార్డింగ్లీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లో పదమూడు వేల కోట్ల నుంచి ఏదైతే అరవై వేల కోట్లకు పెరిగిందో దానికి దాదాపుగా మనం ఒక ఐదు నుంచి ఆరు వేల కోట్ల వరకు గ్రాంట్స్ రూపంలో సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఐదు నుంచి ఆరు వేల కోట్ల వరకు సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అవును సో టీడీపీ హయాంలో ఏదైతే యాభై తొమ్మిది వేల కోట్ల వరకు వచ్చిందో అప్పు పద్నాలుగు వేల కోట్ల నుంచి ఆ అరవై వేల కోట్లు అనేటువంటి సర్వీస్ చేయడానికి దాదాపుగా ఆరు వేల కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రభుత్వం బడ్జెట్ నుంచే రిలీజ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఏది లోన్లో దీంట్లో ఒకటండి ఇప్పుడు లోన్లో చూపించడం ఎక్కడ చూపించడం ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఫైవ్ అనే పుస్తకంలో టోటల్గా వివిధ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాల్యూమ్ ఫైవ్లో వివిధ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూచికట్టుతో అప్పు చేసిన అమౌంట్ ఎంత అయినటువంటి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అయినటువంటి చూపించడం జరిగింది అది రాష్ట్ర అప్పు కింద మనం చూపించడానికి మనకి రైట్ లేదు జనరల్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్ ప్రకారం కూడా జనరల్ ఫైనాన్షియల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో రిలీజ్ అయినటువంటి రూల్స్ ప్రకారం కూడా కేంద్రం కూడా పూచికత్ ఇచ్చింది కేంద్రం పూచికత్ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు చేసినటువంటి అప్పులు ఎయిర్ ఇండియా ఎసెట్ హోల్డింగ్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ కావచ్చు వివిధ సంస్థ కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి అప్పులు చేసినటువంటి కూడా కేంద్రం అయినటువంటి వాళ్ళ అప్పు కింద వాళ్ళు చూపించట్లేదు అప్పు కింద చూపించేటువంటి వెసులుబాటు లేనప్పుడు జనరల్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్ పర్మిట్ చేయనప్పుడు చూపించగలిగిన చోట ఎక్కడ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్లో చూపించాలి అవి చూపించడం జరుగుతుంది చూపించలేనప్పుడు ఎక్కడ చూపిస్తాం వారు చెప్పింది వారు చెప్పింది ఏంటంటే అకౌంట్లో చూపించే మాట వాళ్ళు ఎక్కడ అనలేదు వారు ఏమన్నారంటే ఆర్టికల్ టూ నైంటీ త్రీ త్రీ కింద వారు ఏదైతే పర్మిట్ ఇస్తారో ఆ పర్మిట్ ఇచ్చే ముందు ఇటువంటి బోరోయింగ్స్ ఏవైతే జరిగాయో అది కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా అన్ని అప్పులు చెప్పలేదు వాళ్ళు ఎస్క్రో మెకానిజంలో అటువంటి మెకానిజం స్పెసిఫిక్గా చేసిన అప్పులు ఏమైనా ఉండి ఉంటే వాటిని కూడా మేము దీనికి పరిగణించి మీకు దాన్ని బట్టి లిమిట్ విధిస్తాం అని చెప్పారు తప్ప దీంట్లో ఎందుకు చూపించట్లేదు అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు అడగలేదు అప్పు చేరుతుంది అప్పు చేద అప్పుడు చేరింది ఇప్పుడు చేరింది అందుకే మీకు మీకు చూపి ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్ లో కూడా సార్ మీరు అడుగుతున్నప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కూడా అట్లే ఉందా లేదు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే ఆ రోజు గవర్నమెంట్ అయినా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ అయినా ప్రొసీ ప్రొసీజర్స్ ను డివియేట్ అయ్యి ఇంకో రకంగా మనం కదా ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా చేసినట్టయితే కుదరదు కదా ఫస్ట్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తాం దాన్ని అయితే ఫాలో కావాల్సింది ఎఫ్ఆర్బిఎం లేకముందు ఏం జరిగేది అసలు ఎఫ్ఆర్బిఎం రావడం ఎందుకు వచ్చింది మరి ఇచ్చెలివిడిగా అప్పులు జరగకుండా ఇది చేయాలి రెస్ట్రైన్ ఇదిగా ఉండాలి పెట్టే ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చింది మంచిది అది వచ్చినందు వల్లే ఇంత ఇది జరుగుతుంది మేబీ ఇప్పుడు ఇంత ఏనన్నట్టు ఈ అప్పులు ఈ బారోయింగ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో కూడా చూపాలి ఒక కన్సాలిటేటెడ్ దీంట్లో కానీ అని అంటే ఏ పార్టీ ఉండే చూడక తప్పదు మా పాయింట్ ఒకటే రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఈ ఫిగర్స్ తప్పని అంటారా అనండి ఇప్పుడు ఇచ్చినవి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ మీడియా ఉంటే వాళ్ళకు చెప్తున్నాం లేదా మీ ద్వారా ఎవరైనా సరే అక్కడ ఉన్న ఆర్థిక నిపుణులు ఎవరైతే మీరు అంటుంటారో తెలుగుదేశం పట్ల వాళ్ళు చెప్పనండి ఈ ఈ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఇది ఏమైనా తప్పు ఉందా ఫిగర్ ఇది కరెక్ట్ అయితే దీన్ని ఈ దీనికి ఆన్సర్ ఏమిస్తారు అండ్ ఇప్పుడు ఈయన ఇచ్చినట్టు అప్పుడు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఇయరాన్ ఇయర్ దాంట్లో ఇదైతే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు దీంట్లో మొత్తం చూస్తే ఓ గ్రోత్ వీటికి సంబంధించి ఇది కరెక్టేనా దీన్ని చెప్తూ దీంట్లోకి రండి ఎస్ మేము ఆ రోజు ఇది చేసాం మేము నేను స్ట్రైట్ అంటున్నా ఐ ఆమ్ నాట్ అన్ ఎకనామిస్ట్ బట్ క్లియర్గా చెప్తున్నాను లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్లు డీబీటీ ద్వారా ఇచ్చాం దాన్ని మీరు ఎవరైనా డినై చేయగలరా అలాగే మన దీనికి
ఇప్పుడు చెప్పింది అయితే ఆయన చెప్తున్నది అదే కదా దీనికి సంబంధించి చెప్తున్నది అదే నువ్వేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు మీ దీంట్లో చూస్తే టోటల్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డెట్ అనేటువంటిది ఎంత పెరిగింది అనేటువంటిది ఆ డీటెయిల్స్ కన్వే అయ్యాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి అప్పు అనేటువంటిది త్రీ లాక్ ఎయిటీ థౌ టూ లాక్ సిక్స్ నుంచి త్రీ లాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అదేవిధంగా ఏదైతే ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బోరోయింగ్స్ ఉన్నాయో అవి అవి ఇంక్రీస్ వన్ లాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు థర్టీ టూ అనేటువంటిది ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు థర్టీ వన్ అండి ఆ థర్టీ టూ కూడా నాకు థర్టీ వన్కి డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే బడ్జెట్ అప్పుడు రిలీజ్ చేశారు ఆ రోజు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేటువంటి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఫిబ్రవరి మంత్లో వాళ్ళు పెట్టినటువంటి రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ని పెట్టారు సబ్సిక్వెంట్గా జరిగినటువంటి వివిధ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ తగ్గింది సో కాగ ఏం చెప్పారంటే కాగ్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ వర్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ క్వశ్చన్ చేయలేదు వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ కమ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఒకటండి అండ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏ అప్పు అయితే మనం తీసుకుంటున్నావో అది ఖర్చు కోసం వాడిందే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అవుతుంది ఎగ్జిస్టింగ్ అప్పు తీర్చడం కోసం అప్పు చేసిందంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇస్ ద నెట్ బోరోయింగ్ ఏ అప్పు అయితే తీసుకుని అప్పు తీర్చడం కోసం తీసుకున్న అప్పు ఎప్పుడు కూడా ఇట్స్ నెవర్ ఈక్వల్ టు ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా మీకు టీడీపీ హయాంలో మేము చూపిస్తున్నటువంటి నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ లాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కనుక మీరు తీసుకుంటే ఆ సంవత్సరాల్లో అయినటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఫోర్టీన్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు ప్రతి సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ యాడ్ చేస్తే ఈ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అండ్ అవుతుంది పీడియా కౌన్సిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగే వాటి గురించి దే వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాటి గురించి దే వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ విచ్ వివరాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లింది అవి దీంట్లో దీంట్లో ఒకటండి అదే అదే దాట్స్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇప్పుడు మీకు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెగ్యులర్స్ అవ్వలేని విషయం అప్పుడు కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ లో కూడా రాశారు జూలే అవ్వదు కదండి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మారేది ఇంకా మనకి ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి మీకు దే విల్ బి టేబుల్ ఇన్ ద బడ్జెట్ అట్ ద టైమ్ ఫిబ్రవరి టేబుల్ అవుతాయి ఫిబ్రవరి టైమ్ కి అకౌంట్స్ వస్తాయి ఈ రోజు సిఏజీ లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ ఇవ్వి అండ్ వాళ్ళు అడిగిన వాటికి వివరణ ఇచ్చాం అని మేము చెప్తున్నాం దాని గురించి వివరణ అదే అందుకే మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మేము చెప్తున్నాం ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనేటువంటి విషయం అది సాధారణ ఇది అకాడమిక్ డిస్కషన్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ మా పాయింట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆ పీరియడ్లో జరిగింది ఈ పీరియడ్లో జరిగింది అబ్నార్మల్ ఎక్కడ ఉందో చూసి ఇది ఇది అబ్నార్మల్ ఉంది మధ్యలో కోవిడ్ దీనికి డిస్కౌంట్ ఇచ్చి తీరాలి మీరు ఇవ్వట్ల ఎవరో రాసేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అలాగే ఈరోజు ఈయన వీటి చెప్పడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఫిగర్స్ నుంచి మీరు డెడ్యూస్ చేసి ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చి ఇదిగో ఇది మీ తప్పని చెప్పండి ఓకే ఇవ్వనివి మీ సొంత ఆలోచనలతో ఈరోజు రాసిన ఈనాడులో రాసింది ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రిప్రజెంట్ ఈనాడు ఎవరు ఉన్నారో తెలియదు కానీ ఈనాడు ఈరోజు వచ్చింది కాకిలెక్కలాగా రాశారు నిపుణులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఉంటే దానికి ఫిగర్ ఇదిగో మీ దాంట్లో నుంచి తీసే అంశం పెట్టండి ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతే ప్రభుత్వం తప్పు అవుతుంది ఇది ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది దీనికి ఇది ఇది అలా కాకుండా కాకులు లెక్కలు వేసే ఇంకోటి చేసి చెప్తే ప్రజలు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అనేది అనుకోవాల్సి వస్తుంది దానికి చెప్పు మీరు దాంట్లో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెండింగ్ మిల్స్ యాడ్ చేస్తున్నారండి యాజ్ యూఆర్ ఆల్ అవేర్ గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇస్ క్యాష్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ అక్రూవల్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ కాదు అక్రూవల్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ కానప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మూవ్మెంట్ ఎన్ని పెండింగ్ బిల్స్ అనేటువంటిది ఎట్లా గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేయాలి డిక్లేర్ చేయడానికి పరిస్థితి కూడా లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా బిల్స్ పెండింగ్ ఉంటాయి ఎంత బిల్ ఎంత పెండింగ్ ఉన్నాయనేటువంటిది ఎగ్జాక్ట్గా డిక్లేర్ అవ్వలేదు దాట్ రిక్వైర్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ పరీక్ష అని ఈ పరీక్ష పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య మీరు ఎందుకు పెట్టలేదు కూర్చొని ఇదే నిలబెట్టి చంద్రబాబు దీన్ని మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇది దీనికి ఎక్కడికి పోయిందని ఆ రోజు మీరు అడిగి ఉంటే ఈరోజు అది తీసుకొచ్చేసి ఇది చెప్తే మేము ఎవరైనా అనడానికి ఉంటుంది ఒకటి సెకండ్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ సెకండ్ అది మీ ఇంటెన్షన్ దీంట్లోనే కాదు నేను దీనికి ఒక పది చాప్టర్ అయినా అది ఈరోజు వరద సాయం గురించి వారం రోజుల నుంచి రాస్తున్నారు ఈరోజు కూడా వచ్చినట్టున్నాయి లంక భూములు అన్నాక లంకల్లో కాక ఏట్లో వేస్తే ఇవ
మీ దగ్గర రిపోర్టర్లోనూ మా దగ్గర ఉన్నట్టు లేజీగా ఉండేవాడు కొత్త పని చేయకపోవచ్చు సరిగ్గా పని చేయనివాడు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా సిస్టమ్ బెటర్ అయి ఉంటుందా లేదా అంటే బెటర్ అయ్యి కాలేదు అనడానికైతే ఆధారం కనపడదు అయినా సరే పొద్దున లేచిన వచ్చి మొత్తం మీరు రాస్తున్నవి చూస్తే ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు ఇంకెక్కడ ఏమీ లేదని చెప్పి నేను అడుగుతాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు రాత్రి మిడ్ నైట్ ఆయన మేలుకున్నంత సేపు ఇలాంటివి వచ్చే రాక హుదు హుదు కానీ తెలియ కానీ ఏదైనా రానియండి పన్నెండు వరకు ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ముగించుకొని అధికారులు పోవాల్సి వచ్చేది లేదా ఆయన వెళ్ళి ఆడ తిరుగుతుంటే ఆయన చుట్టూ ఉండాల్సి వచ్చేది ఆ సమయంలో జనం మాకు ఇది అందట్లేదని ఆయన పోయి అడిగితే గుళ్ళో జరిపి తొక్కిస్తాను అప్పుడు వార్తలు కూడా ఆయన అన్నవి వచ్చాయి అది ఆ రోజు ఆయన చేసింది ఈరోజు వెళ్ళి వరద సాయాన్ని నేను ఆయన పోతు చేస్తున్న పని హంగామా చేస్తున్నాడు పొలిటికల్ షో ఆడ చేస్తున్నాడు అది కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆ రోజు సాయం రావడానికి నిజంగా మీడియా మీరు కంపేర్ చేస్తే చేయండి ఎందుకు నో పోలరైజ్ అయ్యి ఇదిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎస్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఇట్లుండేది ఈరోజు ఇట్లుంది ఆధారాలతో సమర్పిస్తే దట్స్ ఓకే తప్పైతే కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికే చెప్తున్నాం మీరు ఏ ఉద్దేశాలతో రాసినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రోజు ఎప్పుడు మీడియా బ్రీఫింగ్ జరిగినా అందులో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉద్దేశంతో రాసినా చెప్తుంటారు మా పాయింట్ వచ్చేసి మీరు దాంట్లో పొలిటికల్ దీనికి సంబంధించి వేరే ఉద్దేశాలు లేకుండా పాయింట్ అవుట్ చేసినంత వరకు ఒకే కానీ అవి పెట్టి దానితోనే వరుస పెట్టిపోయి ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తూ వచ్చేంత కాలం ఖచ్చితంగా మీరు యు ఆర్ నాట్ ప్రజలకు నిష్పాక్షంగా వార్తలు కానీ వ్యాఖ్యలు కానీ మీరు చేయట్లేదని మేము అనుమానించాల్సి వస్తుంది భావించాల్సి వస్తుంది అందుకు కావాల్సిన ఉదాహరణలు రండిగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఎత్తు చూపాల్సి వస్తుంది ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒకటి చూశాను సరే నాకు ఇంట్రెస్ట్ కనిపించి పద్దెనిమిది తెప్పించుకున్నాం డీటెయిల్స్ ఒకే క్లాసులో మూడు ఒక రూమ్లో మూడు తరగతులు అని పెట్టారు చేసేసి నిజంగానే ఆశ్చర్యం వేసింది ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుందంటే తెప్పించారు తెప్పించి చూస్తే ఆ స్కూల్లో ఈ ఈ స్టడీ అవర్స్కి వీళ్ళు పెట్టుకున్న హాల్ లాగా ఉంటే అక్కడ పెట్టింది అనేది వచ్చింది అక్కడికి నమ్మకం కుదరక మళ్ళీ డీటెయిల్స్ తెప్పించారు తెప్పించి ఎన్ని రూములు ఉన్నాయంటే ఇంకా పద్నాలుగు స్పేర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అలాట్ చేయగా మొత్తం ముప్పై ఐదు రూములు ఉన్నాయి టోటల్ అలాటెడ్ ఇరవై ఒకటి రిమీ ఇంకా అడిషనల్ వచ్చి పద్నాలుగు ఉన్నాయి స్పేర్గా ఉన్నాయి రూమ్స్ మొత్తం ఏడు వందల యాభై నాలుగు మంది స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ వీళ్ళేనేది ఏంటి క్లాసులు విలీనం వల్ల థర్డ్ క్లాస్ థర్టీ సెవెన్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ థర్టీ నైన్ ఈ లెక్కలన్నీ తెప్పించి ముప్పై ఐదు రూములు కాను ఇంకా పద్నాలుగు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇవి స్టడీ అవర్స్లో ఒక దగ్గర కూర్చొని చేస్తున్నారని ఇంక ఇంతకంటే ఘోరం మిస్లీడింగ్ ఇది ఏమన్నా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఇది అందుకే ఎందుకు చెప్పించామంటే లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుదామని వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ అవి ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే సీరియస్ దీని మీద మూవ్ అవుతాం ఇది 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 తప్ప కరెక్టా ఇట్లా చేయడం ఏదైనా మొన్న చూసాం రోడ్లు ఏడన గుంతలు రోడ్ల కోసం ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత పెట్టాడు నిజంగా ఆయన పెట్టింటే ఈరోజు రోడ్లు మూడేళ్లలోనే ఎందుకు అంత గోతులు పడతాయి అంత దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలిగా ఆ రోజు అంతా ఆయన నున్నగా వేసేసింటే రోడ్ లైఫ్ ఉంటుందిగా ఐదేళ్ళలో ఆరేళ్ళలో ఏదో ఒకటి ఉంటుందిగా కొన్ని అక్కడ వదిలేస్తే మిగిలిన చోట్ల ఏ రకంగా మొత్తం ఇది పడినాయి ఆ రోజు ఎంత పెట్టాడు ఎంత స్పెండ్ చేశాడు దాని మీద మొత్తం తీసి దాన్ని కూడా చేయాలి చేసి మీరు ఏదైనా చూపించి చూస్తే ఒప్పుకోవచ్చు మేము ప్రతిపక్ష ఆరోపణలు చేస్తున్నాం దాని మీద ఖచ్చితంగా ఏదైతే వాళ్ళ నుంచి అఫిషియల్గా వచ్చిన వాటి కమ్యూనికేషన్ పోతుంది ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు ఆ బేస్ ఏది ఉంటుందో దాని గురించి చెప్తారు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది దాంట్లో ఎలాంటి దాచిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరము లేదు అప్పు లేదంటే మేము ఏమైనా వచ్చేసి అప్పే చేయట్లే మేమనంటే ఏమైనా అనుకోవచ్చు అప్పు జరుగుతుంది కానీ ఎక్కడికి పంపిస్తున్నామో చూడండి ఏ రకంగా ఖర్చు పెడుతున్నామో చూడండి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నామో లేదు చూడండి ఇది మా ఆన్సర్ దీని నిట్టి గ్రిట్టి నేను ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు ఇదో వీళ్ళు ఇవ్వగలరు కానీ వీళ్ళు ఇచ్చిన జనం మేము ఇది పెట్టి వినమంటే ఎవరు వింటారని అయితే నేను అనుకోను దీంట్లో నిన్న మీరు చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బీఐ రిపోర్ట్లో కొన్నింటిని వాళ్ళు ఫ్రీబీస్ కింద ఒక వర్డ్ వాడారు వాళ్ళు దే ఆర్ చేయింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీబీస్ అనేటువంటి మాట వాడుతూ వాటికి ఎక్స్పెండిచర్ చేయడం అనేటువంటిది ఇట్స్ నాట్ ద బెస్ట్ వే టు యూస్ రిసోర్సెస్ అంటున్నారు దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ చోట జగన్ అండ్ అమ్మఒడి ప్రోగ్రామ్ కూడా దాని గురించి కూడా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ మా నా ఒపీనియన్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ దెమ్ టు ఫామ్ దట్ ఒపీనియన్ ఎందుకో చెప్తాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమ
ఏదైతే మనం వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నావు మదర్స్కి అది ఇట్ ఈస్ డిమాండ్ సైడ్ కన్స్టెంట్స్ ఏవైతే వాటి మేము అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం వాటి వల్ల అది వారు వాళ్ళ ప్యూర్ ఫైనాన్స్ పరంగా చూస్తే దిస్ మై దీన్ని పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల మీకు వచ్చిన రాబట్టి లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఫ్రీబీ అనేస్తామని వాళ్ళ రకమైనటువంటి వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉండొచ్చు ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ ఫైనాన్స్ పర్స్పెక్టివ్ కాకపోతే సోషియో ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఉండదు అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విల్ టేక్ దట్ కాల్ వాళ్ళు ఫ్రీబీ అని ఉండొచ్చు దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండోది ఇది పొలిటికల్ అది మా పొలిటికల్ విల్ మా పొలిటికల్ అజెండా మా మేనిఫెస్టో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మేనిఫెస్టో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లేర్ చేసింది అది చూసే జనం ఓట్లు వేశారు నువ్వు ఇది అమలు చేయకపోతే చంద్రబాబు గారు ఆరోజు రుణమాఫీని చేయకపోతే ఎట్లా జరిగిందో అప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి ఏమైనా పెద్ద మనుషులు మీరు ఇట్లా అన్నారు కదా అని చెప్పేసి సార్ మా పాయింట్ ఏంటంటే బీజేపీకి ఉన్నట్టే ప్రతి పార్టీకి ఇక్కడ తెలుగుదేశంకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పొలిటికల్ అజెండా ఉంటుంది మా అజెండా ప్రో పూర్ అండ్ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు సంక్షేమము అభివృద్ధి జమిలిగా పోవాలా సంక్షేమం లేని అభివృద్ధికి అర్థం ఉండదు అసలు అభివృద్ధి కాదు అది ఇది ఉండాలి వీళ్ళు పైకి రావాలి సోషియో ఎకనామిక్ కాంటాక్ట్స్లో నాట్ ఏదో ఫ్రీ బీస్ ఒకటి ఇచ్చేసి కాకుండా దాని ఫర్దర్ వస్తున్న దాని కంటిన్యూన్సీస్ అనండి దానికి యాడెడ్ దీనికి ఏదున్నా వాటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ చేసి హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండాలనేది ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దాని ఇంప్లిమెంటేషనే మీరు చూస్తున్న బడులు అమ్మఒడి దగ్గర మొదలు పెడితే ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం దాన్ని ఏమంటారు మన విదేశీ విద్యలో బెస్ట్ యూనివర్సిటీలో తెచ్చుకోండి ఫుల్ పూర్తి ఇస్తామనడం వరకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది ఇచ్చింది నేను నా దృష్టిలో అది కంప్లీట్ ఇటు దట్ ఇష్యూ ఈజ్ బీయింగ్ అడ్రస్డ్ ఇన్ టోటల్ ఎస్ ఓ పేద పిల్లాడు ఇక్కడ నుంచి అయితే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి తీసుకుపోతాం నెక్స్ట్ ఎక్కడికి తీసుకుపోతాం వీఆర్ దేర్ గవర్నమెంట్ ఇస్ దేర్ మరి ఇక్కడికి వచ్చినాక ఎట్లా తెలుగు మీడియం కుదరదు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తప్ప కాదా దట్స్ ఎ పొలిటికల్ డిబేట్ తెలుగు భాషాభిమానులు లేదా తెలుగు ఉంటేనే అన్నీ చదవాలి ఇంకెక్కడికి బయట పోకూడదు అని అనుకోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొచ్చు అది తప్పు కాదు సోషల్ డిబేట్ డిబేట్ జరగకపోతే డెమోక్రసీలో ఎట్లా అవుతుంది బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ దే విల్ డిసైడ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మా దాంట్లో క్లారిటీ ఉన్నదంతా క్లారిటీతో పూర్తి రెస్పాన్సిబుల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారని మా నమ్మకం మా దాంట్లో మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఈ పొరపాట్లు ఉన్నాయి మీరు చేసిన దాంట్లో అని మీరు చూపేది మీ ధర్మం మీడియా చెప్పాలి అలాగే వాళ్లకు చెప్పాలి అవతల దీంట్లో ఇదంటే ఎవరిది తెలుగుదేశం పార్టీకి చెప్పాలి వాళ్ళను మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి అయ్యా నువ్వు పద్ పంతొమ్మిది ఏమి ఇటు అది నాట్ ఏదో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాదు కదా ఆ కాలంలో అనుకోవడానికి మూడేండ్లు అయింది పంతొమ్మిది వరకు నువ్వే కదా ఉన్నింది నువ్వేం చేసావు పెద్ద మనిషి అని మీరు అడగాలి అడిగితే మేము సంతోషిస్తా అంటే మమ్మల్ని అడగండి మీరేం పెద్ద మనుషులు అయ్యా మీరు చెప్పింది ఇది ఎందుకు ఇలా అని అడగండి మీరు అది చేయట్లా దాన్ని మేము పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాం నిన్న పోలవరం ఉంది ఈరోజు అది కూడా వచ్చింది చదివి చూసాం ఐ థింక్ మంత్రి గారు మాట్లాడినట్టున్నారు అది కూడా పార్లమెంట్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నారు రిపోర్ట్ కాపీ రాలేదు కానీ అనఫిషియల్గా మా వాళ్ళతో మాట్లాడితే మీరు కూడా తెప్పించుకొని చూడండి మొత్తం పబ్లిష్ చేస్తే దట్ విల్ బి గ్రేట్ నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీడియాను అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ మొత్తం ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఏదైతే బేసిస్ అన్నారో దాంట్లో సెంటర్ మీద కూడా ఉన్నాయంట కామెంట్స్ వాళ్ళు చేసిన డిలే చేసింది వాటికి సంబంధించి ఆ గవర్నమెంట్లో మేజర్ కాంట్రాక్టర్లను మార్చడం కానీ వరుసగా అప్పుడు జరిగిన వీటన్నిటిని ఎత్తి చూపుతూ అవి వచ్చినాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏ ఇష్యూ అయితే ప్రాజెక్ట్ పూర్తి కావడానికి పెద్ద ఆబ్స్టకల్గా అడ్డంకిగా తయారైందో డయా ఫ్రమ్ వాళ్ళ రిలేటెడ్ స్కౌర్ అయిందో మొత్తం దీన్ని దాని మీద ఉంది దాని ప్రస్తావన అప్రోచ్ ఛానల్ అనేది లేకుండా పిల్లే సంగతి వదిలేసి పిల్లే అసలు అది కాల దానికి ఏదో మీరు అందరు తెలుసా రేక్ ఏదో పెట్టేప్పుడు లాస్ట్లో సంబరాలు చేశారు ఓ పెద్దది షీట్ తెచ్చి అప్రోచ్ ఛానల్ ఒక్క పారా తీయలే ఆ రోజు మా గవర్నమెంట్ వచ్చాకే దాదాపు ఎనభై లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు తీసి అప్రోచ్ ఛానల్ పూర్తి చేసి స్పిల్వే పూర్తి చేసి మొన్న జూన్లో వాటర్ ఇవ్వడం జరిగింది నువ్వు అప్రో అసలు పిల్వే లేకుండా వాటర్ డైవర్షన్ లేకుండా నువ్వు కాఫర్ డ్యామ్ ఎట్లా కడతారనేటే అప్పుడు ఆ రోజు అడిగారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో అడిగారు మా పార్టీ అడిగింది అది డేంజరస్ ఇది అవుతుంది అని పట్టించుకోలా అడ్డంగా కట్టేసి గోడ అడ్డం కట్టారు కొడితే కింద అది మొత్తం స్కౌర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి టెక్నికల్గా స్టడీస్కే టైం పట్టు ఇదంతా ఏ రిపోర్ట్ అయితే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని పెట్టారో డిలే కారణాలు అని దాంట్లో ఇది వచ్చిందండి బట్ అది మెన్
ఏందుకోసం కట్టావు మీకు తెలుసు అందరికి కట్టు అర్జెంటుగా ఒక గోడ కడితే ఏదో కొన్ని నీళ్లు ఆయన పట్టిసీమ దీని ద్వారా యువతలకి ఇచ్చేస్తే దాని ద్వారా ఏదో చేసుకోవాలని నేను కట్టానని చెప్పాలని ఇంతకంటే చీప్ ఆలోచన ఇంకోటి ఏమన్నా ఉంటుందా గంట నుంచి వేరే రీజన్ ఏమన్నా కాబట్టి మీరు చెప్పండి కాఫర్ డ్యామ్ ఎందుకు హడావుడిగా లేపినాడు ఇది లేకుండా కాఫర్ డ్యామ్ ఎందుకు కడతారు దానికి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇండిపెండెంట్గా ఇన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఇండిపెండెంట్ అబ్జర్వర్ లాగా మాట్లాడుతున్నారు మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ కాఫర్ డ్యామ్ ఏమీ లేకుండా నీళ్ళు ఎట్టుకోవాలో లేకుండా అసలు కాఫర్ డ్యామ్ పర్పస్ ఏంటి అది పెడుతున్నప్పుడు దానికి అవసరమైన వాటర్ డైవర్షన్ స్కోప్ లేకుండా ఎట్ట కట్టావు ఇవి ఎందుకు అక్కడ ఆ రోజు ఆయన అనుకుంది గోడ కట్టేసి ఎన్నో నీళ్లు కొన్ని పక్క తీసుకుని నేను ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేశానని అనిపించుకోవాలనుకున్నాడు లక్షణం అది చేశాడు దానివల్ల జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు మీరేమంటారు నేను చెప్పిస్తా మీ ఏది ఎవరు కాఫర్ డ్యామ్ ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టమని చెప్పినట్టు ఎవరు ఇది లేకుండా కట్టమని కాదు కాదు ఇది లేకుండా ఆ పర్మిషన్ కాదు ఇది లేకుండా స్పిల్వే పూర్తి కాకుండా దీన్ని మెన్షన్ చేస్తే కదా మేమేమి ఇదేం చేయలేదు అయినా కాఫర్ డ్యామ్ కట్టాం అంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారా చూపించు చూపి అదే అదే మేము అడుగుతున్నాం వీళ్ళు భాగస్వాములు కదా స్వామి క్యాబినెట్లోనే ఉన్నారు కదా వాళ్ళు క్యాబినెట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి భాగస్వాములు కాబట్టి ఏం రాలే క్వశ్చన్లు ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే ఈయనకు పని అయిపోయి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి తర్వాత ఇదే అయిన తర్వాత ప్యాకేజ్ అనుకుని ఈయనాక ఇంకా పొలిటికల్గా ఈ దీన్ని డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాక అప్పుడు ఆయన ఏటీఎం అన్నాడు ఈయన ఇది అన్నాడు బొత్స పెట్టుకున్నారు అంతకుముందు లేరు ఏమిటి ఈయన రాలే ఎందుకంటే కలిసి సంసారం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ క్యాబినెట్లో వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ క్యాబినెట్లో ఉన్నారు మీరు అన్నది పాయింట్ ఉంటే తెచ్చి చూపండి డిస్పైట్ కంపే ఇవి లేకుండా కూడా కాపాడడానికి కట్టుకోమని చెప్పింటే వీ అగ్రీ చెవులు పట్టుకొని చెప్తాం మాది పొరపాటే మేము అనడమని లేదని మీకు తెలుసు ఆ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీలో రేజ్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు తర్వాత మీరు చేస్తున్న తప్పు అని అడిగారు అది చెప్పారు అని పట్టించుకోలేదు ఈరోజు మీరేం అడుగుతున్నారు ఈ సీజన్ పోయింది కదా రెండు నెలలు ఎట్టసారని మీరు అడుగుతున్నారు నేను నువ్వు సీజన్ కాదు సమ నీ పీరియడే మొత్తం పోగొట్టినావు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ప్రజలు ఇచ్చింది పోలవరం కట్టిండాల్సింది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ముందులు పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తి చేసేసారని పేరు తెచ్చుకోవద్దని ఏమన్నా ఆపగలిగే వెళ్ళమా నువ్వు అట్లా కాదు షార్ట్ కట్ చూసుకున్నావు గోడ కట్టి దాని ద్వారా ఇది చేయాలని నువ్వు అనుకున్నావు అక్కడ దెబ్బతినారని మేము అనుకుంటాం అప్పులు చేయడం అనేది సాధారణంగా ఎవరికైనా ఏ ప్రభుత్వానికైనా తప్పదు కానీ అప్పులు ఏ దీనికి ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో చేస్తారు కానీ అప్పులు చేసి అజెండా కంప్లీట్ చేస్తారన్నది ఎంత వరకు ఇప్పుడు మేము చెప్పింది అదే కదా డెవలప్మెంట్ మేము అంటున్నది సంక్షేమము డోల్ అవుట్ కొన్ని స్థాయిలో అనుకో నీకు పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకో అంటే తప్పు అట్లా కాకుండా సోషల్ క్యాపిటల్ పెట్టి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ రేపు రేపు తయారయ్యే వీళ్ళందరూ మన పిల్లలందరూ పెద్ద అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఒక ఇది పెట్టుబడి సామాజిక పెట్టుబడిగా అనుకుంటే అది తప్పు ఎట్లా అవుతుంది అది లేకుండా నువ్వు ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ కలిసి నీకు ఎవడు వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకుంటావు రెండు జమీలుగా జరగాలి పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నావు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి నిన్ననే జరిగింది ఎట్లయినా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎలక్షన్లకు పోయేలాగా ఈ త్రీ ఫోర్ పోర్ట్స్కు సంబంధించి అయితే ఏదో ఒక స్టేజ్లో అయితే వర్క్ మొదలు ఉంటుంది జరుగుతుంది చేయకుండానే డెవలప్ చేసుకోవాలి అది ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ సెంట్రిక్గా జరిగింది మనం డివైడ్ గా ఉన్న ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయి వాటిని అధిగమించాల వీటి మీద మీ ఇష్టం క్రిటికల్గా ఏమన్నా చెప్పండి మీరు దాంట్లో ఈ ఫ్లాస్ ఉన్నాయని చెప్పండి వీ ఆర్ ఓపెన్ టు ఇట్ బట్ అట్ట కాకుండా అసలు ఈ మొత్తమే వేస్ట్ లేదా ఈ మొత్తం అంతా వేరే ఉద్దేశాలతో చేస్తున్నారు లేదా ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఆరు లక్షల కోట్లు ఈయన ఎత్తుకొని పోయినాడు ఇవి అంటే దట్ దట్స్ రాంగ్ వాళ్ళు అనడం తప్పలేదు వాళ్ళకు తెలిసింది అది మీరు రాయడం తప్పలేదు కోర్ట్స్లో పెట్టి వాళ్ళ పేరు రాసి కానీ అదే మీ మాటగా కూడా అనడం అది తప్పు అంటున్నాం అంతే మీడియాకు సంబంధించిన మిగిలింది మేము మాట్లాడింది అంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీ గురించి ఎవరు ఎవరు అడిగింది ఎవరు అసలు ఆయన ఆయన మేము ఎందుకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి చెప్పు ఆ పార్టీకి మా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్ అసలు ప్రజల కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకుంది ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాలు పోగొట్టుకుంది దివాళ తీసింది చెత్త పుట్టలో ఉంది దానికి ఒక ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలంటే బాగానే ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళు వచ్చి డిమాండ్ చేసేది ఉందని అయితే నేను అనుకోవట్లా దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా నేను అనుకోవట్లా సహజంగా ప్రతిపక్షం కావాలి కాబట్టి అవుతారు నేను ఆయన కూడా వ్యక్తిగతం కానట్లా ఆ పార్టీని అంటున్నా ఆయన
ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తి తనే కూర్చొని జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు దాని గురించి ఎవరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లా ఇరెస్పాన్సిబుల్గా అయితే ఈ స్టేట్ లేదు ఉండదు కూడా మధ్యలో కోవిడ్ రాకపోతే ఈ క్రైసిస్ ఇంతగా ఉండేది కాదు కోవిడ్ టూ ఇయర్స్ రాకపోతే ఎప్పుడు చెప్తుంది ఆ ముప్పై వేల కోట్ల ఆదాయము ముప్పై వేల కోట్ల అడిషనల్ ఖర్చు అంటే అరవై డెబ్బై వేల కోట్లు అడిషనల్గా పడిన ఇది లేకపోతే మేబీ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉండేది కాదు సెంటర్ కూడా ఇట్లా ఉండేది కాదు మన లెక్కలు కూడా ఇంకా ఏమైనా వివరాలు ఇవ్వండి నాకైతే పూర్తి తెలియదు కానీ వీళ్ళందరూ వాటిని వాడుకొని ఇది చేస్తాం అయితే మా ప్రియారిటీస్ తగినట్టు ఉంటే ఎందుకంటే మన వాటా స్టేట్ వాటా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కలిపి బ్యాలెన్స్ చేసుకొని పోతాం అలా కాకుండా వస్తున్న డబ్బు ఎందుకు వద్దంటాం దానికి మ్యాచింగ్ ర్యాంక్ పెట్టాల్సింది మా ప్రియారిటీలు అది కాకుండా వాళ్ళ ప్రియారిటీలు ఏవో పెట్టుకొని చేసిన ఉంటే దాని బదులు ఇంకో దగ్గర పెట్టాల్సి వస్తే ఇప్పుడు ఉండే కష్టకాలం కాబట్టి అటు ఇటు చేయవచ్చు ఉన్నది అందులో ఇదిగో మీకు మీకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు ఏదైనా పాయింట్ అవుట్ చేస్తే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పి దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఆయన కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పి మొదలు పెడతారు అని అంటారు ఏసీ పేరు డ్యూటీ జరిగిపోతుంది ఏమాత్రం రాష్ట్రభుత్వం మాట్లాడదు గైటలు చెంచాలు ఖర్చులు పాల ప్యాకెట్లు పెరుగు ప్యాకెట్లు కూడా జీఎస్టీ పెంచుకుంటారు రాష్ట్రభుత్వం ఎందుకు కనీసం కేంద్రం ఇట్లా డ్యూటీ చేసుకుంటారు దానికి సంబంధించినంత వరకు ఆ కౌన్సిల్ ఏదో నాకు తెలియదు దాంట్లో అందరు అటెండ్ అవుతున్నారు అక్కడ డిస్కషన్స్ అవుతుంది ఒపీనియన్ ఏమంటే అక్కడ ఏమైనా చెప్తుంటారు అనుకుంటున్నా నాకు ఈయనేమన్నా అది ఈయనకు తెలిస్తే ఈయనేమన్నా సమాధానం ఇస్తారో తెలియదు బట్ మేమేం చెప్పినా నేను చెప్తే అదైతే కాంపిటెంట్ కాదు ఐఎమ్ నాట్ కాంపిటెంట్ తీసుకోవద్దు నా నా డిస్క్లైమర్ నేను ఎప్పుడు పెట్టుకుంటా ఓకే థ్యాంక్ యూ మామూలుగా లేదా పెరుగు ప్యాక్